Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Mısır ya da Latince adıyla Zea Mais, Meksika kökenli, genellikle keyifli anlarımıza tanıklık eden, o anları lezzetiyle taçlandıran bir tarım bitkisidir. Mısır bazen haşlanmış, bazen patlamış, bazen de közlenmiş bir halde ve bolca tükettiğimiz bir yiyecektir. İnsanlık için son derece önemli olan şeker kamışı, pirinç, buğday, patates ve soya gibi temel besin bitkileri arasında yer alır. Gelecekte uzayda kurulması beklenen kolonilerin gıda ihtiyacı için bilim dünyası önceliği daha kolay yetiştirilen patates ve mısıra vermiş görünüyor. Örneğin patatesin normal şartlarda 105 gün süren hasat süresi uzayda 85 güne kadar indirilmiş. Üstelik iki katı mahsul alınarak. Ek bir bilgi olarak uzayda kişi başına 20 metrekarelik bir alanda yetiştirilecek bitki oksijen ihtiyacını, 40 metrekarelik bir alanda yetiştirilecek bitki ise gıda ihtiyacını karşılayabilirmiş. Mısır'a dönecek olursak yaklaşık 120 gün içinde hasat edilebilir. Temelde 6 farklı türü ve bunlara bağlı birkaç alt türü daha bulunur. Belki de benim gibi onsuz salata ya da pizza düşünemeyenlerimiz olabilir veya eğer diyet yapıyorsanız belki de özellikle uzak duruyorsunuz ondan. Çünkü kalori değeri yüksek olan yani 100 gramında 361 kilokalori bulunan besleyici bir bitkidir aynı zamanda. Mısır Türkiye'ye 1600'lü yıllarda Mısır'dan geldiği için ülkemizde kendisine boğad verilmiştir. Oysa M.Ö. 2500'lü yıllarda Olmec ve Mayalar tarafından Meksika'da üretilmeye başlanmış. Günümüzde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde en fazla üretilen tarım ürünü olması bir yana bu ülkede üretilen mısırın yaklaşık %85'i genetiği değiştirilmiş mısırlardan oluşuyor. Güney Pasifik'te bir ada ülkesi olan Yeni Zelanda'nın adı da Mısır'dan gelmektedir. Mısır hakkında ilginç bir bilgi ise yaprakları, kökleri ve yaydığı kimyasal moleküller acılığıyla zararlılarla mücadele konusunda diğer canlılardan yardım isteyebilmesidir. Yapraklarına dadanan mısır kurdunun yani Spodoptera'nın doğal düşmanı olan eşek arılarını yardıma çağıran mısır, köklerine dadanan batı mısır kök kurdu yani Diabrotica virgifera için ise gözle göremediğimiz nematotlardan yardım isteyebiliyor. Bitkilerin kimyasal molekülleri kullanarak başka canlılarla koku algısı yoluyla haberleşmesi gerçekten çok ilginç. Hatta bitkilerin tıpkı hayvanlar gibi bizi kokumuzdan, elektromanyetik enerjimizden ve sesimizden tanıyabileceğini söyleyen bilim insanları da var. Belki günün birinde Mısır'ın kimyasal dilini bizim dilimize çevirecek bir cihazla üretilir, kim bilir? Mısır hızlı büyür ve ortalama 2 metreye kadar uzayabilir. Polenleri özellikle rüzgar yoluyla taşınan Mısır, suyu, güneşi ve drenajı iyi olan toprakları sever. Tohumları yenebildiği gibi yağ ve un üretiminde de kullanılır. Hatta bitkinin taze püskülleri ve polenleri bile yenebilir. Bitkinin sap kısmının içindeki etli kısımdan şurup da elde edilir. Mısır aslında son derece sağlıklı bir bitkidir. Kan şekerini düzenlediği ve anti kanserojen nitelik taşıdığı söylenir. Eğer bir sebze bahçeniz varsa ve bahçenize birkaç mısır da ekmeyi düşünüyorsanız domates yani Lycopersicum esculentum ile bir arada ekmemelisiniz. Mısır domatesle bir aradayken iyi mahsul vermezmiş. Eski bir Aztek efsanesine göre Tanrı Quetzalcoatl yeryüzüne inmeden önce insanlar sayısı oldukça az olan bitki kökleri ve av hayvanlarıyla besleniyorlarmış. Aztek halkı yiyecek bulabilmek umuduyla etraflarını çeviren yüksek dağları aşabilmek için tanrılardan yardım istemişler. Ama gel gelelim tanrıların hiçbiri o yüksek dağları yerinden oynatmayı başaramamış. Tanrı Quetzalcoatl ise bir karıncaya dönüşerek yüksek dağları aşmayı başarmış ve ağzında bir mısır tanesiyle geri dönmüş. İşte Aztekler bu tohumu dikerek mısır yetiştirmeye başlamışlar ve öyle güçlenmişler ki günümüze ulaşmayı başaran antik şehirleri, tapınakları ve sarayları inşa etmişler böylelikle. Mısır aynı zamanda tıpkı buğday, pırasa, soğan, sarımsak, palmiye, muz, hindistan cevizi ya da hurma yani tarımı yapılan çoğu bitki gibi tek çenekli bir bitkidir. Tek çenekli yani monokotil bitkilerin çoğu otsu bitkilerden oluşur. Saçak kök sistemine sahiptirler. Gerçek odun dokusu bulunmaz ve odun dokulu bitkilere göre daha kısa ömürlüdürler. Monokotil bitkiler filizlendiğinde ince ve uzun tek bir kotiledon yaprak görünür. Oysa fasulye ya da nohut gibi çift çenekli yani dikotil bitkiler filizlendiklerinde iki kotiledon yaprak oluştururlar ve daha güçlü kök sistemleri geliştirirler. Öte yandan çiçekli bitkiler içinde bazı çok çenekli dikotil bitkiler de vardır. Nilüferler bu tür bitkilere örnek olarak verilebilir. İlginç bir başka bilgi olarak Çift çenekli bitkilerde çiçeklerin çanak ve taç yaprakları 5 ve 5'in katları şeklinde olurken tek çeneklilerde bu 3 ve 3'ün katları şeklindedir. Örneğin çiçekleri 5 taç yapraklı zakkum yani nerium oleander, 
veya Yasemin ya da Yasmin'in ofisine ile çift çenekliyken çiçekleri altı taç yapraklı çiğdem yani kolkikum ve safran, krokus tek çenekli bitkilerdir. Bu arada çift çenekli bitkiler yeryüzünde tek çeneklilerden daha uzun zamandır yaşamaktadır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.